so today we are going to discuss the CRUD applications uh, in the web API series so this lecture ke andar jo hai wo hum uh, jo hai CRUD operations ko start karenge theek hai aur ye total char parts honge jisme one by one mein different CRUD operations ko aapke paas jo hai bana kar dikhaunga ki hum kis tarah se ek CRUD uh, jo hai ek web web API hai jiske andar sare CRUD operations ho with the database hum kis tarah se implement kar sakte hain jaise ki aapko pata hoga ki CRUD ka CRUD ki meaning kya hoti hai create read update and delete aur inko implement karne ke liye hum web API mein http verbs ko use karte hain so agar hame क्या करना है डेटा को क्रिएट करना है तो हमारे पास पोस्ट वर्ब यूज होता है सिमिलरली अगर हम डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे पास पुट जो है वो आपके पास वर्ब यूज होता है डिलीट के लिए डिलीट वर्ब यूज होता है और आपके पास जब हम डेटा शो करना चाहते हैं रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो हम गेट जो है वर्ब को यूज करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ वेब ए पी आई और आफ्टर डेट वी हैव टू क्रिएट अ डेटा बेस एंड देन वी विल बी मेकिंग अ गेट ऑपरेशन वेयर वी विल बी डिस्प्लेइंग एम्प्लॉज रिकॉर्ड और स्टूडेंट रिकॉर्ड वॉट एवर द टेबल वी आर क्रिएटिंग सो लेट्स स्टार्ट इड तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं यहाँ से फाइल पे जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से हम बोलते हैं इसको वेब एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन और इसको हम ओके कर देते हैं देन यहाँ पे वेब एपी पे चेक करते हैं और यहाँ से एम और वेब ए पी सब आपके पास यहाँ पर चेक हुआ हुआ है नो ऑथेंटिकेशन ही रहने देते हैं यहाँ से ओके करते हैं और ओके okay करने के बाद इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट द प्रोजेक्ट सो फाइनली हमारे पास प्रोजेक्ट बनकर आ गया है सो आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट वट वी हैव टू डू वी नीड अ डेटा बेस फॉर डेटा बेस हम जो है लोकल डी बी को भी यूज कर सकते हैं और एस टी एल सर्वर पर भी डेटा बेस क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है इस आपके पास ट्यूटोरियल के अंदर जो है मैं ऐप डेटा के अंदर जो है यहाँ पर लोकल डी बी की डेटा बेस क्रिएट करूँगा आप एस क्यूल सर्वर पर भी डेटा बेस क्रिएट कर सकते हैं सो so, यहाँ से हम जाएंगे ऐप डेटा में और ऐड और यही न्यू आइटम एंड डेटा एंड एस क्यूल सर्वर डेटा बेस सो हम यहाँ पर डेटा बेस का जो भी नाम रखना चाहते हैं लाइक माई डी बी वन सो डेटा बेस जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक डेटा बेस क्रिएट हो जाएगी तो जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगी उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं सो so, यहाँ पर आई एम एडिंग अ न्यू टेबल न्यू टेबल आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप क्यूरी के थ्रू भी जो है वो यहाँ पर डेटा को ऐड करवा सकते हैं सो वट आई एम डूइंग मैंने यहाँ पर पहले से ही एक टेबल और एक डेटा सेट बना कर रखा हुआ है मैं यहाँ पर क्यूरीज अप्लाई करके वो डेटा सेट यूज करूंगा और उसके बाद हमारे पास कुछ डेटा यहाँ पर आ जाएगा सो so, ये मेरे पास डेटा सेट है जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय है ठीक है एम्प्लॉय टेबल का नाम है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आई टी है फर्स्ट नेम है लास्ट नेम जेंडर एंड सैलरी दीज आर फील्ड्स वी आर यूजिंग इन दिस टेबल और व्हाट वी हैव डन मैंने यहाँ पर कुछ टमी डेटा यहाँ पर रोज ऐड की हुई है तो हम क्या करते हैं यहाँ से uh, इसको रन करते हैं रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया है वन रोज अफेक्टेड और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास टेबल भी आ चुका है और इसके अंदर कुछ डेटा भी इंसर्ट हो चुका है सो आफ्टर डेट व्हेन वी हैव इंसर्ट दी डेटा उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें जाना है कंट्रोलर पर और कंट्रोलर्स में हमने देखा था कि हम जो काम करते हैं हम वैल्यूज कंट्रोलर में काम करते हैं सो so, ये वैल्यूज कंट्रोलर के अंदर कुछ मेथड्स पहले से ही यहाँ पर बने हुए हैं डेट इज दी क्रड एप्लीकेशन के लिए हमारे कुछ मेथड्स यहाँ पे बने हुए हैं उसमें गेट है अब आप देख सकते हैं कि गेट दो है एक गेट जो है वो आपके पास पूरा के पूरा जो है आई नंबरेबल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है लेकिन हम यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ पर एम्प्लॉय को रिटर्न करवाएंगे वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं और यहाँ पर ये जो है ये आपके पास एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ पर हम वो एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न कर रहे होंगे जिसकी आई हमारे पास पास होगी उसके बाद आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम पोस्ट पुट और डिलीट को भी डिस्कस करेंगे सो अभी जो है हम इन दो मैथड पर फोकस करेंगे ठीक है सो so, 
इनको बनाने से पहले इनके अंदर डेटा को चेंज करने से पहले हाँ और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि वेब ए की जो एक्सटेंशन है यानी आपके पास कन्वेंशन है कि इसके अंदर कन्वेंशन क्या यूज़ होती है कि अगर हमें डेटा को गेट करवाना है रीड करवाना है तो हम मेथड का नाम गेट रखते हैं यानी स्टार्ट में उसके गेट होना चाहिए इसी तरह से अगर हमें डिलीट करवाना है तो स्टार्ट में डिलीट वर्ड होना चाहिए अगर हमें डेटा अपडेट करना है तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे हमारे पास स्टार्ट में पुट होना चाहिए ठीक है और अगर हमें डेटा को क्या करवाना है डेटा को इंसर्ट करवाना है क्रिएट करना है तो मेथड का नाम जो है वो पोस्ट से स्टार्ट होना चाहिए तो ये कुछ कन्वेंशन है इन कन्वेंशन को हम चेंज भी कर सकते हैं तो आगे हम इसको भी देखेंगे कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं अब जहाँ पर आपको पता है कि जब भी हम डेटा के साथ काम करना चाहते हैं एम के अंदर तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क ई आपके पास जो है एंटिटी डेटा मॉडल है उसके अंदर हम क्या कहते हैं जब हम डेटा फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हैं तो हम डेटा क्रिएट करते हैं फर्स्ट उसके बाद उसकी मॉडल क्लासेस जनरेट करवाते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू अब वो किस तरह से करेंगे तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर और यहाँ पर जाके ए डी ओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल को ऐड करना पड़ेगा तो न्यू आइटम में जाते हैं यहाँ से एंटिटी ए डी ओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल को यूज़ करते हैं और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉई मॉडल ठीक है और देन हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है फर्स्ट वन ई एफ डिज़ाइनर फ्राम डेटा बेस देन आपको पता है यहाँ पर हमारे पास पहले से ही एक डेटा बेस बन कर आ रही है तो ये हमारी डेटा बेस हो गई अब यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखना होता है तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय डी बी कॉन्टेक्सट तो दिस विल बी आवर कनेक्शन स्ट्रिंग फाइल जहाँ पर हम का यही कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होगा और इसी नाम से हमारी डी बी कॉन्टेक्स फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी तो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे टेबल्स फैच हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का टेबल फैच हो गया है उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद हमारे पास जो है हमारी मॉडल क्लासेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी सो so, फाइनली हमारा जो है यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क जनरेट हो गया यानी हमारी जो मॉडल क्लासेस हैं वो भी जनरेट हो गई हैं और हमारा जो पूरा मॉडल एम्प्लॉय का वो क्रिएट होकर आ चुका है यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास भी आ चुकी है जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज जनरेट हो गई हैं और फाइनली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय मॉडल की जो क्लास है डी बी फाइल वो भी जनरेट हो गई है तो यहाँ पर हमारी ये जी कॉन्टेक्स फाइल और एक हमारी ये मॉडल क्लास तो ये दोनों जनरेट हो चुकी हैं और अब हमें क्या करना है अब जाके हमें चेंजेस करने हैं इस मेथड के अंदर तो आपको पता है कि जब हम जो है डी बी से काम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमें मॉडल्स को इंक्लूड कराना पड़ता है तो हम यहाँ पर जाकर सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है तो प्रोजेक्ट का नाम है वेब एप्लीकेशन थ्री डॉट मॉडल्स मॉडल्स को ऐड कराने के बाद फाइनली अब हम एक और काम कर सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहीं पर जो है डी बी कॉन्टेक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट कर दें या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम यूजिंग को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग से ये होता है कि अगर हमने उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है तो उसके बाद यूजिंग का जब भी आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर गेट मेथड के अंदर क्योंकि आपको एम्प्लॉय रिटर्न करना है तो यहाँ पर आप बताएंगे कि अब हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहे अब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं पब्लिक आई नंबरेबल एम्प्लॉय रिटर्न करेंगे यानी एम्प्लॉय का एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग यूजिंग के बाद हमारी क्लास का नाम था एम्प्लॉय डी बी ठीक है और इसको एक नाम दे देते हैं डी बी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय डी बी कॉन्टेक्स और देन हमारे पास ब्रैकेट्स ऑन करेंगे अब यहाँ पर हम कुछ रिटर्न करवाएंगे तो हम यहाँ पर क्या रिटर्न करवाएंगे हम बोलेंगे डी बी डॉट एम्प्लॉज डॉट टू लिस्ट तो यहाँ पर हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं अब हम पूरी एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं तो अब हमारा जब कि गेट मेथड रन होगा यानी जब हम इस ए को रन करेंगे और फिडलर के अंदर इसको टेस्ट करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगी ये हमें एम्प्लॉय की लिस्ट रिटर्न करेगी सिमिलरली इसी के साथ एक और हमारा मेथड है जिसके अंदर हम आई की बेसिस पे एम्प्लॉय रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इस मेथड के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग जो कि अब हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेंगे हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे पब्लिक एम्प्लॉय गेट इन टीचर और उसके बाद यहाँ पर आकर हम यहाँ पर मैथड लिखेंगे यूजिंग यहाँ पर हम कोड लिखेंगे यूजिंग 
और उसके अंदर हम बोलते हैं डीबी कॉन्टेक्स डीबी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय कॉन्टेक्स एंड देन हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं हम यहाँ पर आकर क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे डी बी डॉट एम्प्लॉई डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट यानी हम वो एम्प्लॉय रिटर्न करना चाहते हैं जिसकी आईडी जो है वो इस आईडी से मैच हो जाएगी तो हम यहाँ पर बोलते हैं लैम्ड एक्सप्रेशन पास करते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स डॉट और हमें चेक क्या करना है आईडी को चेक करना है तो आई डी इक्वल्स टू आई डी सो अब यहाँ पर हम फाइनली क्या रिटर्न कर रहे हैं हम वो एम्प्लॉय रिटर्न कर रहे हैं जिसकी आई डी यहाँ पर मैच हो जाएगी सो so ये हमने दो मेथड यहाँ पर कंपाइल कर लिए हैं फर्स्ट वन इज दी गेट मेथड डेट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द सेकेंड वन इज दी गेट मेथड विद दी आई डी पैरामीटर जिसके अंदर हम जो है जो आई डी पास करेंगे उसका डेटा हमारे पास रिटर्न होगा अब हम चल के क्या करते हैं फिडलर के ऊपर इसको टेस्ट करते हैं तो उससे पहले मैं यहाँ पर जाकर इसको रन कर देता हूँ और उसके साथ फिल्टर को ओपन करते हैं सो लेस्ट ओपन फिडलर ऐप यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और अब आते हैं यहाँ पर हम कंपोजर में और कंपोजर में जाकर हम बोलते हैं यहाँ पर ए पी आई ए पी आई इसके बाद वैल्यूज़ और उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं सो so जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर आता हूँ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मेथड यहाँ पर रिटर्न हुआ है ओके okay, और इसका टेक्स्ट व्यू हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं आप जैसन में डेटा रिटर्न हुआ मैं यहाँ से जैसन में जाता हूँ तो देखें आपके पास ये सारा डेटा हमारे पास जैसन में रिटर्न हुआ है हमारे पास टेन एम्प्लॉयज़ थे तो आप देख सकते हैं कि टेन के टेन एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे पास यहाँ पर रिसीव हुआ है इसी तरह से अगर मैं कंपोजर में जाकर यहाँ पर पास करता हूँ आई डी तो अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मुझे जो टेंथ पे आईडी है यानी टेंथ पे जो आपके पास एम्प्लॉय है उसका डेटा रिटर्न हो जाना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे उसका डेटा यहाँ पर जैसोन की फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर डेटा रिसीव हो रहा है अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर देखें ध्यान रखना है कि देखें यहाँ पर जो हमारे पास एच टी रेस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है ओके okay. इन केस अगर मैं यहाँ पर जाके कंपोजर के अंदर एक ऐसी आईडी दे देता हूँ जो ट्वेल्व जो हमारे पास मौजूद नहीं है अगर मैं इसको जाकर भी एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा मेथड रन हो जाएगा लेकिन हमारे पास देखें जैसन में क्या रिटर्न हो रहा है नल लेकिन अगर हम इसके हेडर्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है ओके तो आपके पास होना क्या चाहिए कि ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए जबकि स्टेटस कोड के अंदर हमारे पास एच टी डी पी नॉट फाउंड का भी आपके पास स्टेटस कोड होता है तो हम क्या करना चाहते हैं कि इसी कोड को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके क्या करेंगे जो स्टेटस कोड है उसको भी चेंज करेंगे क्या करेंगे स्टेटस कोड को भी चेंज करेंगे यानी अब अगर हमारे पास जब रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स एडर है वो भी स्टेटस कोड उसी हिसाब से दिखाएगा जो हमारे पास डेटा रिसीव हुआ है तो अब हमने जाकर कहाँ पर चेंज करना है वो हम देखते हैं सो so, हम अपने कंट्रोलर की तरफ आएंगे और कंट्रोलर के अंदर आकर हमें अब थोड़ा सा चेंज करना है अपने मेथड को यहाँ पर आकर आई नंबरेबल एम्प्लॉई की जगह हम यहाँ पर पास करेंगे एच टी डी पी रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पर आता है मैसेज तो हम यहाँ से पास करना चाहते हैं पब्लिक एच टी टी पी रेस्पॉन्स मैसेज और उसके बाद यहाँ पर आकर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट करते हैं एम्प्लॉय का क्रिएट और उसको बोलते हैं डी पी डॉट एम्प्लॉज डॉट टू लिस्ट यानी हम पहले डायरेक्ट डेटा पास कर रहे थे अब ऐसा नहीं कर रहे अब हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स यानी अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं और उस रिस्पॉन्स के अंदर हम पास कर रहे हैं एच टी टी पी स्टेटस कोड डॉट ओके और साथ के साथ यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हम क्या डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला मैसेज फर्स्ट वाला जो मेथड था उसको हमने इस तरह से यहाँ पर 
चेंज कर लिया देन उसके बाद यहाँ पर आकर एक्चुअल में हमें थोड़ी ज़्यादा चेंजेस करने हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी चेक करना है कि हमें एम्प्लॉई मिला है या नहीं मिला और इन केस अगर हमें एम्प्लॉई मिल जाता है तो फिर हमें उसका डेटा यहाँ पर शो करना है तो यहाँ पर भी हम रिटर्न टाइप रखेंगे एच टी मैसेज एंड देन यहाँ पर आकर सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ई एम पी इक्वल्स टू और यहाँ पर ये जो हमारा कोड है इसको कट करते हैं पेस करते हैं और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आकर हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ की कि क्या हमें एम्प्लॉई मिला है या नहीं मिला अगर एम्प्लॉई नॉट इक्वल्स टू नल यानी एम्प्लॉई हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो फिर हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं सेम जो हमने फर्स्ट ऊपर लाइन यूज़ की है रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट द रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स के अंदर हम पास कर रहे हैं एच टी पी स्टेटस कोड डॉट ओके और उसके बाद यहाँ पर हम पास कर रहे हैं अपना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट देन उसके बाद इन केस हमें अगर यहाँ पर डेटा नहीं मिलता तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं और रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं एक दूसरी जिसके अंदर अब यहाँ पर हम पास करेंगे एच टी डी पी स्टेटस कोड डॉट नॉट फाउंड तो यहाँ पर जो हम फाउंड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर बोल रहे हैं नॉट फाउंड का एरर पास कर रहे हैं फोर जीरो फोर और यहाँ पर आकर साथ के साथ हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज पास कर रहे हैं कि एम्प्लॉ वेथ आई और यहाँ पर आकर मैं प्लस यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर आई डी डॉट टू स्ट्रिंग कि मैंने बोला कि यहाँ पर जो आप आई आपने आई पास की है वो आई हमें नहीं मिली डेटा के अंदर यानी आपने जो डेटा जो एम्प्लॉ का आपने जो एम्प्लॉ मांगा है वो एम्प्लॉय हमारी डेटा में अवेलेबल नहीं है तो अब हमारे पास स्टेटस कोड में नॉट फाउंड आएगा और उसके साथ नल की जगह अब हमें ये मैसेज शो होगा तो अब आते हैं हम इस ए इस वाले मेथड को यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो ए हमारे पास रन हो गई है हम कंपोजर में अगेन आते हैं और अब यहाँ पर आकर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो यहाँ से मैंने एग्जीक्यूट किया और अब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास कंप्लीट डेटा आ रहा है हेडर्स में जाते हैं तो यहाँ पर ओके रिसीव हो रहा है ठीक है लेकिन जो हमने एक्चुअल चेंज की थी वो थी हमारे गेट मेथड के अंदर जिसमें हमने पैरामीटर्स भी पास किए थे तो अब मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करता हूँ लेट सपोज फोर्टीन दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर डेटा बेस सो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आते हैं सो so आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा रेस्पॉन्स एडर में हमें कौन सा मैसेज प्रिंट हुआ है दैट इज़ फू स्टेटस कोर्स रिसीव हुआ है 404 जीरो फोर नॉट फाउंड और उसके साथ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जैसोन में तो जैसोन में आप देख सकते हैं कि हमें क्या डेटा रिसीव हुआ है एम्प्लॉय विद द आई डी ऑफ फोर्टीन नॉट फाउंड तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं अपने गेट मेथड को यहाँ पर बना सकते हैं तो गेट मेथड को हम इस तरह से जो है वो बना सकते हैं और उसके साथ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और इसके साथ पहले हमने देखा कि हम सिंपली डेटा किस तरह से गेट कर सकते हैं और फिर आईडी के थ्रू डेटा कैसे गेट कर सकते हैं देन फिर हमने इसको मॉडिफाई किया मॉडिफाई करके इसके अंदर जो है अपने खुद एरर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट किए और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एक छोटी सी हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है कि यहाँ पर हमें जो है रिस्पॉन्स की जगह एरर रिस्पॉन्स जनरेट करना था सो so, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक और जो है मेथड मौजूद है डेट इज़ दी एरर रिस्पॉन्स तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट करना था इन केस ऑफ दी एक्चुअल एग्जीक्यूशन और अगर हमारे पास कोई मसला आता है कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हम मैथड यूज़ करेंगे एरर रिस्पॉन्स तो मैं एक बार इसको अगेन रन करता हूँ और आपको जो है इसको रन करके दिखाता हूँ तो हमारी ए जो है वो बैकग्राउंड में रन हो रही है कंपोजर में आते हैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं सेम रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या फाउंड हुआ है नॉट फाउंड और जैसोन में हमारे पास जो है 
एम्प्लॉय विद डी आई डी फोर्टीन नॉट फाउंड तो आपके पास इस तरह से जो है वो हम एरर्स जनरेट कर सकते हैं और इस तरह से रेलिवेंट जो है स्टेटस कोड भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं तो आज के इस लेक्चर में हमने इतना ही सीखा कि हम किस तरह से गेट मेथड को क्रिएट मेथड को रीड मेथड को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेब एपीआई के अंदर इन दी नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो क्रिएट को यूज़ करेंगे कि हाउ वी कैन पास द डेटा टू दी डेटाबेस सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़